आमच्या युट्यूब चॅनल ला सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आणि बेल आयकॉन ला क्लिक करायला मुळीच विसरू नका जेणेकरून आमचा पुढचा येणारा व्हिडिओ सर्वप्रथम तुम्हाला पाहता येईल आज आपण भेटणार आहोत बालमनाचा अचूक ठाव घेणारे महाराष्ट्रातील नामांकित बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर धाबाडकर यांना डॉक्टर मूळ अंबाजोगा येथे डॉक्टरांचं सारं शिक्षण मराठी माध्यमातूनच पूर्ण झालं बाल विद्यामधील परभणी आणि माध्यमिक विद्यामधील परभणी येथून डॉक्टर मराठी माध्यमातून शिकले फक्त व्यवसायाला नाही तर मनाने मुळात रमणार पालक आणि पाल्य यांच्यासाठी सेवा वृत्तीने सतत कार्यरत असणार असं एक दिलखुलास व्यक्तिमत्व मी आणि माझी मराठी शाळा या उपक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत तर मित्रांनो आज आपण आहोत महाड मध्ये आपल्या महाडचे सुप्रसिद्ध बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर चंद्रशेखर दाभाडकर सर तुमच्या आपल्या या उपक्रमात हार्दिक स्वागत सर पहिला प्रश्न असा की तुम्ही आज नामांकित बालरोग तज्ञ आहात एका ग्रामीण स्तरापासून तुम्ही सुरुवात केली आणि आज राष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळ्या व्याख्यानांमध्ये तुम्ही ग्रामीण जीवन उलगडण्याचा प्रयत्न करताय मी तुम्हाला अगदी थोडक्यात सांग की साधारण एकोणतीस तीस वर्ष मी महाडला आलो प्रॅक्टिस सुरू केली दोन चार वर्ष झाली आणि या दोन चार वर्षात एक मुलगा रात्री माझ्याकडे आला आणि माझे मित्र सरकारी अधिकारी यांनी त्याच्यातून खूप प्रयत्न केला वी कुड नॉट सेव्ह द्या चाईल त्या बाळाला आम्ही नाही वाचू त्या बाळाचं वय काय असेल ते बाळ चौथीत शिकत होत आणि तेच वय होत अवघे दहा वर्ष ज्या वयात जीव येतो म्हणजे काय जीव जातो म्हणजे काय जीव घेतात कसा जीव देतात कसा हे माहिती नसताना त्या दहा वर्षाच्या मुलाने यशस्वी आत्महत्या केली हे मला प्रचंड काही समथिंग इज रॉंग विथ आयदर विथ पॅरेंट विथ मी आणि मग त्यानंतर मी ह्या विषयावर अभ्यास सुरू केला वैद्यकीय सेवा नाही तर तुम्ही प्रत्येक बाळ मनाचा विचार केलात आणि त्या बाळ महाराजा साठा कशा प्रकारे घडला पाहिजे त्याला योग्य वेळी योग्य वयात कशा पद्धतीने आकार मिळाला पाहिजे तर बसूया आपण अरे वा तर आजची संध्याकाळ काही वेगळीच आहे म्हणजे कसं आजूबाजूची निवड पहिला पाऊस मग आपोआप आपलं मन आपल्या गावाकडे जातो तर आपण नेमकं तुमच्या बालपणीच्या त्याच काही किस्सा देऊया बालपणीच गाव की तुमची शाळा तर त्याच्याविषयी आपण थोडं काहीतरी सांगा खरं सांगतो की लोकांना असं वाटतं की जेव्हा आपण दिल्लीपर्यंत धडकलो तेव्हा आपण खूप मोठ्या कॉन्व्हेंटमध्ये शिकलो मोठ्या शहरात शिकलो पण प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं तर माझं शिक्षण अत्यंत ग्रामीण भागात झालेलं आहे आणि ते देखील पहिलीपासून ते दहावीपर्यंत मी केवळ मराठी शाळेत शिकलेलो आहे या मराठी शाळेत शिकताना देखील हल्लीच्या मुलांच्या मनात जो न्यूनगंड असतो की मी मराठी शाळेत शिकलो तर पुढे मी जाऊ शकेल का नाही पण मी तुम्हाला एक सांगतो की कॉन्व्हेंटमधली मुलंच पुढे जातात आणि मराठी शाळेतने मागे पडतात हे मनातला न्यूनगंड मुलांनी काढून टाकायला पाहिजे याचं कारण असं की आज अनेक सांस्कृतिक क्षेत्रात घ्या राजकीय क्षेत्रात घ्या सामाजिक क्षेत्रात घ्या ह्या विविध भागात शैक्षणिक क्षेत्रात घ्या ह्या विविध भागात जे मोठमोठे लोक काम करतात तुम्ही पाहिलं तर त्यातले नव्वद ते पंच्याण्णव टक्के लोक हे केवळ त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या मातृभाषेतून शिकलेले आहे ऑन द कॉन्ट्री की जेव्हा तुमची मातृभाषा आहे की आणि तुमची तुम्ही कॉन्व्हेंटमध्ये की इंग्लिश मिडियममध्ये शिकता कदाचित हा थोडासा अडथळा होण्याची शक्यता असते मग माझ्यासारख्या माणसाला असं वाटतं की मी जरी मराठी शाळेत शिकलो तरी माझं काय वाईट झालं काहीच नाही मी तितक्या जोरात पुढे जाऊ शकतो फक्त एकच आहे की मराठी शाळेतल्या मुलांनी आपल्या मनाचा न्यूनगंड काढणं अत्यंत आवश्यक आहे लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा ठेवा जेव्हा मला शाळेचे दिवस आठवत तेव्हा मला असं वाटतं की मला परत एकदा लहानपण मिळावं तेव्हा आजच्या सारखे दिवस नव्हते की जसं मुलांना काही शिक्षा केली तर तू घरी जाऊन तक्रार करतो तेव्हा शिक्षक मुलांना धमकी द्यायची की तुझ्या घरी मी सांगू का मुलांचा शिक्षकांचा मार खाण्यातच आम्ही वाटलेलो आहेत पण माझ्या शाळेत जे मला मी माध्यमिक शाळेत असताना आन्वीकर नावाचे सर भेटले की जे भूगोल शिकवायचे त्यांचं भूगोल शिकवणं आफलातून होतं किंवा चिक्षे नावाचे सर भेटले ज्यांनी मला इंग्रजी शिकवलं कात्री नावाचे एक सर भेटले जे आमचे फिजिकल ट्रेनिंगचे होते ह्या लोकांनी मला घडवलं पण एक छोटासा किस्सा बालमनावर ज्याचा परिणाम कसा होतो हा किस्सा तुम्ही मला सांगायला सांगितलात 
तर मी एक माझ्या मनावरचा कदाचित तो खूप चांगला आहे की नाही मला माहिती नाही पण एक किस्सा मी तुम्हाला सांगतो की माझ्या शाळेत असताना माझ्या वर्गात सगळे ग्रामीण भागातले मुलं होते वासरात रंगडी काय शाळे म्हणून मी तिथं होतो मी मिरिटमध्ये येणार ह्या ग्रामीण भागातला असूनही असा सगळीकडे गवगावा झालेला पण त्यावेळेस माझ्याकडे घरी चर्चा करायला शिकायला किंवा ट्युशन्स वगैरे तेव्हा एवढ्या नव्हत्या एक फळं विकणारा मुलगा एक घासलेट विकणारा मुलगा एक दूध विकणारा मुलगा एक आमच्या प्रिंटिंग प्रेसवाला माझा मित्र एक भिक्षुई करणारा मित्र एक व्यापाराचा मित्र आम्ही सगळे एकत्र बसायचो तेव्हा आणि आम्ही एकत्र अभ्यास करायचो अभ्यास म्हणजे त्यांनी मला काहीतरी विचारायचं मी त्यांना सांगायचं हे करत असताना माझा मिरिट गेला लोकांना असं वाटतं की मिरिटमध्ये आलं म्हणजे फार हुशार असतं हा मिरिट गेल्यानंतर जेव्हा मी शाळेत पेढा द्यायला गेलो माझ्या शिक्षकांना आणि त्यांनी हात पुढे केला आणि लगेच मागे काढून घेतला मला कळे ना काय झालं ते तेव्हा ते म्हणले की दाभाडकर तू आमच्या शाळेचं नाक कापलं तू मिरिट मध्ये नाही आलास आय वॉज सरप्राईज टन चॉक की ज्या शाळेकरता मी एवढं केलेलं आहे आज ज्या शाळेला वेगवेगळ्या ह्याच्यात एवढ्या ढाली आणून दिलेल्या आहेत ते शिक्षक मला म्हणतात की तू मिरिट मध्येच यायला पाहिजे होतं हा एक प्रसंग मला असं वाटतं की मुलांशी आपण बोलताना काहीतरी एक वावग वाक्य विचारतो आणि त्यातून विपरीत काहीतरी होतं तर शिक्षकांनी मुलांशी बोलताना पालकांशी मुलांशी बोलताना मला वाटतं काही पथ्य पाळणं आवश्यक आहे